日进天涯，离别苦，葡萄归来，零落花如雪，花地上人看，忽一雨，绿窗春雨天。你们给我听好了，每个角落都不许放过，先把这个桌子掀了，掀了。嗯嗯，李佑，哎，疼疼疼疼疼疼，啊，疼疼疼疼，啊，你怎么在这儿？我，我，我跟王兄在这儿喝酒谈心。太水岳母，何苦如此兴师动众啊？那这些姑娘，都是你叫来的？啊？啊？啊？都是我叫的，长本事了啊！钱从哪里来的？我是才子啊，这些。都是他们自己贴过来的，就是因为我写诗写得好，他们就为了求我一首词，所以就是这样。不信你问他们。我们就想粘着公子，李公子人很好的，我们不要钱。哎呀呀呀呀！松手，松手，松手！好啊，你一个赘婿，竟敢跑到这儿来喝花酒！看回到家里，我怎么收拾你？少跟他废话，带走。走，走吧，姑爷。你们。啊，老爷出来吧。嗯，就是。你们走了。来，都走了。走了。太监，小声一点，看到吗？老沙才。这才是我的女婿啊！嗯，贤婿辛苦了。你说什么？你说什么？告诉你，她就是我的女婿。我告诉你，她是我女婿，是我的女婿，我的，我的，我女婿，我女婿，你知道不知道？嗯。嗯。赵成，你这贼子，不要以为你手里头有银子就有用。我告诉你，新疆县十大捕快现在都在外边呢，你赶快给我出来，叔叔就请你。你这个狡诈小儿，就为这个你就怀疑我？怎么了？怀疑你怎么了？我告诉你，你要是心中没鬼，你会露出破绽吗？你，你说呀。爷爷啊，保佑我的女儿，心玉平平安安。
，李佑，你要记清楚了，你现在不是孤家寡人，你既然进了我官家的门，就要守三从四德，要不然你真是丢我官家的脸。官夫人说的对，今天啊，你确实给官家丢脸了。没丢你刘家脸吗？哼，今天他可是从你官家出的门儿。哼，刘，啊，走，跟我回家。来人，在，给他准备一本南戒，让姑爷好好细读，不要像在那个暴发户家一样丢人现眼。是，你说谁呢？你说谁呢？啊、姑爷，咱们这儿还有谁呢？太水，岳母。我也觉得丢人，可是这谁家的男人去了曲水流觞都丢人。走，回家。哼，今天算你狠。原本你做我们家赘婿，实在是委屈。毕竟我们家新玉，哎，贤婿啊，今天记住，回娘家吃饭，不要老是随你爹爱喝酒，总是坏事。老爷，嗯，回什么娘家呀？听说今天你这个好女婿啊，去曲水流觞找了一屋子的歌妓陪酒呢。你看这满身的酒气。你不要看到风就是雨呀、啊！嗯，哎呀，大姐，这事儿可不能轻易的放过，不然家法何在呀、啊？真多嘴！嗯，啊、哦嗯嗯，哎，哎，这么晚谁呀、啊？是不是那个暴发户又来找茬？哼、啊！哎呀！新玉，新玉啊，小姐，你回来了。新玉，你终于回来了，你去哪儿了？新玉、啊，急死回娘了。那不要说了，回来就好了。老天保佑啊！来，娘带你见见我们家赘婿。谢天谢地。梅芝，哎，送小姐回房休息。小姐，我们回房间休整一下吧。老天保佑。哎，看见了，这就是你的娘子心玉，刘某的女儿，漂亮吧？国色天香吧？啊，漂亮，国色天香。心玉，小姐，别怕那个李佑，有我在呢。李佑啊，不，我的贤婿是吧？贤婿，我今天没有喝多，我这是开心。是。多喝了三杯而已，哎，不要扶。我告诉你，你好好的爱我的女儿，啊，啊，进去吧，啊，去。哎，姑爷，小姐刚回来，对你还很陌生，你稍微保持点距离。哦，那我就坐这儿跟他说话吧。那个，我们家小姐也不能说话。哑巴？不是不是不是，我们小姐只是生病了，生病了而已。她有一般女子没有的优点。
，什么优点啊？他非常的娴静，不会像其他女孩唠唠叨叨的，影响你写诗啊。这广告打的水准，人才啊！不是不是，我们家小姐梅芝，出来一下，哎、快点呐、啊！去拿交杯酒。是夫人。问题吧，肯定没有问题了。金钱不行，还有明天嘛？啊，对对对。小姐，我扶你去休息。哎，那我睡哪儿？当然是床上啊。哦。哎，不是那张床，是外面那张床。哦。哎，走走走走走走走，走啊！啊，这这室的空间这么小。这世界上还有女门人啊！这真是也太难当了吧！啊，太难了。什么态度啊？怎么，守着你家小姐一夜没睡，这防谁呢？防的就是你这个淫贼，蓄水流觞的常客。哎，你这嘴巴放干净点儿，那就是喝酒听歌的地方，社交场所，你懂不懂？我不懂，那就不是什么好地方。嘘，戏精本清的在这儿。小姐，你说还是要和李优见面？也对，这毕竟进了门，总不见面也不是办法。小姐别怕，有我在，他理由不敢胡来。咱们这样，这样你也不用和他说话。相公早，梅芝，你叫什么？相公，这当着你家小姐的面这么叫不合适吧？相公，我不能言辞，所以让梅芝替我跟你说话。哦，所以刚才说的话不是你梅芝说的，而是刘小姐说的。是的，相公，从小到大都是梅芝替我说话。可是没事，你这样说话也忒奇怪了。相公，我口不能言，我写字快，所以梅芝要仔细辨认，说话就这样了。啊、哦，原来如此。哎，刘小姐，我能问问你，你这个病是从什么时候开始的吗？儿时受过一次惊吓，从此畏惧陌生男人，就不能说话了。那所以说，这不是受伤或是生病。是的，相公，来日方长，你以后自会知道。啊，那行，那就以后慢慢了解。那我就先上牙了。
。哎，刘小姐，那既然你不会说话，你会笑吗？哈，哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，好，真是一对活宝，这。怎么了，秀玲？小姐找你。如果你要是问我昨晚的事儿，我可以解释的。李佑，外面人都知道你是我官家赘婿，怎么能不守三从四德呢？再见。哎，你发现没有，女婿的态度不对呀。嗨，妇道人家懂什么呀？这男人去曲水流觞，这就是为了应酬。嗯，应酬。嗯，不是为了好色吗？哎呦，夫人饶命啊！我又没去。今天天气好晴朗，处处好风。李勇，五点时啊，嗯，正好遇见你。陈村李村为了争水在械斗，你赶快过去处理。就我一个人去啊？这就是你该管的事儿，其他捕快早就去了。好，那我先去点卯啊。点卯有我呢。哎呀，快去快去快去！哦。人呢？不是说好了在这大树底下见面吗？有问题，被耍了！哎哎哎！这，严家，你快跑吧！周县长说你点卯不在，现在要革你的职，打你的板子。是五点时让我出去办事，还说要帮我点卯的。他们合起伙来要弄你，你看不出来吗？这人不是人，这狗是真的狗啊！这，哎，你别说那些，你快跑吧你！李勇，哎，你你无故旷工还不服法？你快跑，你别管我，你快跑！那你怎么办啊？有我呢，你快跑！这兄弟，给我抓住他！是，呀！给我追！啊西风凉，谁人念？梦归何处？残红深浅，锦瑟远，华年。本以为情似箭，杜大人，这首歌词是出自于李佑之手。嗯，不错，真不错。朱大人，这须江，不，这江南，这天下，就李佑的诗词无人能及。随建远，你可是诗坛名人啊，你也不如李佑。<笑>比不了，比不了，我呀，能做李佑门下的一个跟班，便心满意足了。哦，最近这李佑啊，都不怎么搭理我了，就是因为有了这份傲骨。才能写出这般诗词。嗯，真是这等奇才，何不请来一会？也只是个衙役，公务在身，不可前来。再说了，他如何能与朱大人同席？县尊大人，李佑有事儿求见。又出什么事儿了？哎，李公子，我着急。县尊大人，我们今天不接客的。妈妈。
，你又来了。李兄到了，我去迎下。就是那个雅丽李优，你不是说他有公务在身吗？来，朱大人。哎，你我着急见谢了，朱大人。我们今天不接客的，不能进去。我们曲水流觞，是你想进就能进的。我。你要是耽误了仙尊的事，你担待得起吗？抓住李佑！你在这等着，我去禀报仙尊。在哪儿呢？这……哎哎哎哎！给我拿下！赶紧看看干嘛呀？你们住手！干什么？怎么回事？怎么不进去？随兄，这帮人拦着不让我进。谁给你们的狗胆？李慈生都敢拦？去，去！哼，狼狈为奸，又害李佑。李佑，这大白天的，不在县衙公干，来这儿做什么？一定是自恃失明，擅离职守。姐姐平日里不出门，对衙门的事真是了如指掌啊！你，大人，我今日得了一首好诗，一时情不自禁，想请您和随介员品鉴一下。我擅离职守，实在是情非得已。又有一首好诗，嗯，快写下来吧。哎。你念，我来帮你抄录。嗯，多谢大人。这首诗在这里很应景，正是《咏歌姬》。嗯，年少身初见，魂伤家骤离。饥寒今已免，歌舞尽忘疲。长者亲难妾，一名答上疑。悠然是人子，过小莫轻痴。好，好，好，好一个！悠然是人子，过小莫轻痴啊！看看在座的这些歌姬们，这诗。是写到他们的心里去了呀。都是人生父母养的儿女，我见犹怜，跃然纸上啊。的确好诗，入情入理，自然天性。来人，快唱起来吧。陈大人，我觉得这首诗写的不太像我们歌姬。是吗？那你说哪儿不像？我这首诗啊，的确不像姚星儿你。不过呢，我这里还有四句。是专为你姚星儿所作，要不要听一下？恭喜姐姐！恭喜姐姐！李子胜专门为你写诗了。嗯，那也就说来听听。妆成一身娇体态，扮作一副假心肠，迎来送往知多少。惯作相思泪两行，李佑，你有趣啊，有趣。哎，我说你这俗物，下去吧，别在这儿打扰我们喝酒。你这话是什么意思啊？拖下去，拖下去，拖下去，拖下去。好了，李佑，既然有诗，那快入座吧。大人，我李佑，朱大人在此，咱们只谈诗酒，有什么话，待会儿再说。是，气死我了，气死我了！吴大人还站着干嘛呀？撤了，撤了，撤了！撤！哎，江南此生力由。出新作品了，瞧一瞧，看一看了啊！哎，这这这写的什么呀？这不是吗？妆成一身娇体态，扮作一副假心肠，这不是骂人吗？这个哎，对了，这都是骂人的，骂人的啊！你们知道骂的是谁吗？谁啊？谁啊？格吉姚星儿，姚、哦、姚星儿，这这我为什么？姚星儿你认识吗？知道为啥不？为什么呀？他造谣生事，侮辱我们江南此生理由。
客气不客气？客气，是不是很讨厌他？让我再看看。哎，都来看看啊！江南此生又出新作品了。还有这种事？县尊大人，早上小的到县衙就被吴典史叫出城办事儿，说不用点卯了。结果下午回来的时候，就说我无故旷工，要革我的职，还要打我的板子。我就觉得这肯定是中计了，县尊大人，你可要为我主持公道啊！行吧，本官一定会帮你解决的。先回家吧，明天到县衙来。多谢县尊大人。那个县尊大人，我们俩还有事儿，就先失陪了啊。那好，再见，元，告辞。哎，聊会儿诗词，聊会儿诗词，快快快快，那个诗词你到底怎么讲？这次到江南来，本来是为了领略这里的美景和人才。没想到才到徐江第一站，就遇到了李兄这样的人才。这宿州府下辖九县，还不知有多少人才。明日我就要启程去太仓了。等我游历完苏州府下辖九县，我就要回老家准备会试了。随兄，那就是说我们今日一别就要天各一方了？不会，等我游历完这一圈，会重新回到徐江，到时候我们再去曲水流觞。共话诗词歌赋，你可别跟我提去水流觞了。总之，今天的事情多谢你了。那，我就在这儿等你回来。告辞。告辞岳父岳母，好闲情逸致啊！贤勋，听说你今天作诗嘲讽了姚星儿。对啊，我还听说今天你让他面上无光，离席而去。没错。啊，我还听说啊，这个姚星儿……哎，打住，岳父，你怎么这么关心姚星儿啊？提起来他这么兴奋。哎呀，贤勋啊，我实话实说。我去曲水流觞去了好多次，哎呀，花了大价钱，他都不愿意。他说，不仅要看钱财，还要看人才。你说气人不气人？嗯，气人。嗯。新仆，余少身初见，魂伤家昼离，饥寒今已免。利益尽忘皮，长者亲难妾，新名达上仪。悠然是人子，过小莫轻痴。本诗出自明末清初的诗人吴家济，此人是明清之交有名的布衣诗人。年轻的时候主言为生，家中清贫，却依旧终生不仕。所写的诗词以其真实而深刻的内容。和高度概括的手法，反映了当时的劳苦大众苦不堪言的生活困境和自己的思想感情。本诗中所用的诗词，原本呢是写仆人的，李佑只是改动了其中的少数几个字，却能够完美的套用在舞女的身上，足以证明在旧社会的环境下，所谓的建议，不管是大户人家的仆人，还是服侍他人的舞女。在本质上都是受压迫的可怜阶层。同样，正是因为有着相同的感受，本集中的舞女才会感同身受的哭泣。这便是文艺作品的可贵之处，打动人心的只有真实的情感。
穿信托，杜绝。人生何止如初见，何时秋风？是。